हाय फ्रेंड्स पर्सनल इंटरव्यू के पार्ट टू में आपका स्वागत है पार्ट वन में हमने आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी आपको हमने कुछ ऐसी गलत धारणाओं के बारे में भी बताया था जो कैंडिडेट्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और अक्सर कोचिंग अकेडमीज द्वारा सपोर्ट करी जाती है आपको हमने ड्रेस कोड के बारे में बताया था आपका जो डिमिनेर है आपका जो बिहेवियर है इंटरव्यू के दौरान कैसा होना चाहिए पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर फॉर्म मेन फोकस एरिया जो इंटरव्यूअर के होते हैं किस तरह वो आपको एनालिसिस करता है और इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट करा जाता है ये सब हम आपको पार्ट वन में बता चुके हैं आज पार्ट टू में हम आपको सेटिंग इन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो तीन कॉमन एरियाज में आपसे पूछे जाते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं उसके बारे में बात करेंगे फॉलो ऑन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह इंटरव्यू के लिए तैयारी करी जाए वो सब आपको बताया जाएगा सबसे पहले आइए देखते हैं कि सेटिंग इन होता क्या है दोस्तों आप बहुत टाइम से इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं आप अकेले बैठे कमरे में बैठे होते हैं और तरह तरह से सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं किस तरह इंटरव्यू होगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसलिए जब आप इंटरव्यू के रूम में जाते हैं तो आप बहुत टेंस होते हैं तो सेटिंग इन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिससे कि इंटरव्यूअर आपको कंफर्टेबल बनाता है वो चाहता है कि आप आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं और ठीक से बोलना शुरू कर दें अगर आप ठीक से बोलेंगे तभी वो आपको एसेस कर पाएगा कई बार वो आपको चाय कॉफी के लिए पूछेगा या कुछ कॉमन क्वेश्चन जैसे कि अपने बारे में कुछ बताइए या फिर वो पूछ सकता है कि आपका यहाँ पर स्टे कैसे रहा आस का एरिया कैसा है तो ये क्वेश्चन आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए पूछे जाते हैं इसे सेटिंग इन प्रोसेस कहते हैं आइए अब देखते हैं कि कौन से तीन मेन एरियाज हैं जिनमें कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं पहला मेन एरिया होता है दोस्तों आपकी पर्सनल लाइफ आपकी अर्ली एजुकेशन आपके मार्क्स और आपके प्रीवियस जॉब के बारे में इसमें आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है आपकी अर्ली लाइफ आपकी एजुकेशन टेंथ या उसके बाद की आपके स्कूल्स या कॉलेजेस जिसमें आप पढ़े हैं ऑप्शंस ऑफ कैरियर जो जो आपके पास कैरियर्स की ऑप्शन थी उनके बारे में आपके टीचर्स आपके फ्रेंड्स और आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है आपकी परसेंटेज जो आप पी फॉर्म में भरते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने इस टाइम में करी हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है और कुछ अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स या अदर एरियाज में तो वो भी आपसे इस भाग में पूछा जाएगा अगर आप पहले आप काम करते थे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने पिछला जॉब क्यों छोड़ा तो यहाँ वो असेस करना चाहता है कि आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी क्या है और आपकी वैल्यूज क्या हैं जो आप नए जॉब में ढूंढ रहे थे तो इसका एक आंसर हो सकता है कि सर जो पिछला जॉब था वो मुझे एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दे रहा था मैं एक स्पोर्ट्स मैन और गेम्स और स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहता हूँ तो उस जॉब में पिछले जॉब में सिर्फ डेस्क जॉब था इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ के एक कोच का जॉब ज्वाइन कर लिया जहाँ की मैं अपनी गेम्स और स्पोर्ट्स को खेल सकता था इसी तरह आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं आंसर आपका अपना होना चाहिए एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत से कैंडिडेट जो है गलत इसका जवाब दे देते हैं कोई बोलता है कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ कोई बोलता है कि मैं देश के लिए मरना चाहता हूँ या मैं दुश्मन को मारना चाहता हूँ तो दोस्तों इस तरह के जो आंसर्स हैं वो बॉलीवुड की मूवीज में ही अच्छे लगते हैं एक ऑफिसर के लिए इस टाइप के आंसर्स देना अच्छा नहीं होता है ये आपकी पर्सनैलिटी में कुछ डेफिशंसीज दिखाता है और ये आंसर्स एक्सेप्ट नहीं करे जाते तो आपको क्या बोलना चाहिए आपको समझना चाहिए दोस्तों कि कोई भी काम इंसान तीन कारणों से करता है या तो पैसे के लिए या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए फौज में आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी और इसलिए आपको इनमें से बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपको अपना जो काम है जो फौज में जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसे अपने पैशन अपनी हॉबी या इंटरेस्ट के साथ आपको लिंक करना चाहिए और अगर आपकी कोई मोटिवेशन रही है जैसे माँ बाप या किसी मामा की मोटिवेशन रही है तो आप उसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं ये कॉमन आंसर जो मैं एक सजेस्टेड करूँगा लेकिन आंसर आपका अपना होना चाहिए वो हो सकता है कि सर मेरे फादर आर्मी में एक सोल्जर थे और मैं उन्हें ऑफिसर बनकर दिखाना चाहता हूं ये मेरी एक बहुत मोटिवेशन रही है दूसरा जो है मैं हमेशा स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरेस्टेड रहा हूं और आर्मी में मुझे ये सब करने का मौका मिल जाएगा 
इसके अलावा आर्मी में पैसा रिस्पेक्ट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो देश में किसी और जॉब में नहीं हो सकती इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ दोस्तों क्वेश्चंस का दूसरा भाग आपके पेरेंट्स आपके भाई बहन और आपका उनके साथ क्या रिश्ता रहा है कैसा रिश्ता रहा है उसके बारे में होता है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेरेंट्स के बारे में आपके ब्रदर्स आपके सिस्टर्स के बारे में उनकी एजुकेशन उनका काम उनकी इनकम आप उनके साथ कैसे रिलेट करते हैं कैसा रिलेशनशिप है किसके साथ आप ज़्यादा क्लोज हैं और क्यों हैं और आपके बारे में अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है आप पॉकेट मनी कैसे यूज़ करते हैं अगर आपका कोई जॉब है तो आप जॉब कैसे करते हैं और क्या उस पैसे का करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस भाग में क्वेश्चन का तीसरा भाग आपकी जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है और इसमें आपकी सराउंडिंग्स आपका नेबरहुड आपका कंट्री और इवन वर्ल्ड के कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस के बारे में जिस डिस्ट्रिक्ट जिस टाउन में आप रहते हैं वहाँ का सीएम आपका गवर्नर आपके करंट नेशनल डिबेट जो चल रखे हैं कल्चर के ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर डिफेंस के ऊपर इवन सिनेमा और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ध्यान रहे यहाँ पर कि आपको जीके में एक्सपर्ट नहीं बनना है उसकी जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप डेली न्यूज पढ़ते हैं डेली न्यूज़पेपर देखते हैं आपको फिगर्स नहीं आनी चाहिए लेकिन जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि आप बताएं कि आप अपना खाली टाइम जो है किस तरह स्पेंड करते हैं या फिर आप अपनी हॉलीडेज कैसे स्पेंड करते हैं आपकी हॉबीज क्या है आप पढ़ते क्या है टी पर आप क्या देखते हैं और इंटरनेट में आप क्या करते हैं तो इस टाइप का कुछ मिला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एक और पार्ट जिसमें कैंडिडेट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं वो है रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ क्यों रहा है अगर आप समझ जाएंगे तो उसका आप जवाब भी ठीक से दे पाएंगे रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे आपकी कंप्रीहेंशन लेवल चेक करने के लिए पूछा जाता है और दूसरा आपको बोलने के लिए ताकि आप एक बार बोलना शुरू कर दें तीसरा आपसे जो आपकी बुद्धि है आपके जो विट्स हैं जो आप मल्टीपल सिचुएशन जब आपको दी जाती हैं तो आप उन्हें किस तरह से हैंडल करते हैं वो देखने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझें और सीक्वेंस को समझें किस सीक्वेंस में आपसे पूछा गया है और कोशिश करें कि जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आप उसका जवाब दें दोस्तों आपसे ये बहुत कॉमन सवाल होते हैं आपकी नॉर्मल पर्सनल लाइफ आपके दोस्तों के बारे में आपकी पढ़ाई के बारे में इसलिए आपको इसके बारे में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं इसलिए कहीं फंसने की आवश्यकता नहीं होती उसमें से सिर्फ अपना ध्यान ओपन रखें और बाई चांस अगर आप कुछ रह भी जाता है कोई एक पार्ट आपसे रह जाता है तो आप द्वारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरव्यूअर को उसे रिपीट करने के लिए एक रैपिड फायर का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आप वो पूछेगा कि आप अपनी एजुकेशन टेंथ क्लास के आगे के बारे में बताएं अपने स्कूल या कॉलेज जिसमें आप पढ़े हैं उसके बारे में बताएं कैरियर्स की क्या क्या आपके ऑप्शंस थी आपने क्या चूज़ किया उसमें से आपके टीचर्स कौन थे आपके दोस्त कैसे थे आपके उनके साथ रिश्ता कैसा था और आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने पाँच छः सवाल आपसे एक बार पूछ लिए हो सकता है वो पूछे या ना पूछे लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करें आप प्रैक्टिस करें छः या सात सवाल एक साथ हैंडल करने की अब दोस्तों इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट कैंडिडेट अक्सर मुझसे ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है हम तैयारी करके जाते हैं अच्छे से जवाब दे देते हैं लेकिन सबसे प्रॉब्लम तब आती है जब इंटरव्यूअर हमसे फॉलो ऑन क्वेश्चन पूछता है और हमारे को ऑकवर्ड सिचुएशन में डालकर उस टाइम हमारे रिएक्शन पूछता है तो बहुत से कैंडिडेट जो है ऐसी मूवमेंट में हैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं दे पाते हैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछे जाते हैं ताकि इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर झांक सके आपसे वो रिस्पांस मांग सके जिसके लिए कि आप तैयार नहीं हो तभी वो आपकी अंदर की पर्सनैलिटी वो है भान पाएगा आपके स्ट्रेस के अंदर डालकर वो आपको स्ट्रेस के सिचुएशंस देकर किस तरह आप उन्हें हैंडल करते हैं वो चेक करेगा और आपका काउंटर चेक करेगा कि आपके जो प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स आपने दिए थे उनको अनप्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स में बदल कर, उसके बारे में सवाल जब वो पूछेगा तब आप कैसा जवाब देते हैं ये सब आपसे इन फॉलो ऑन क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं ये कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन एयर में होता है वो पूछता है कि आपने अपनी ट्वेल्थ में या फर्स्ट ईयर में 90% परसेंट मार्क्स स्कोर किए लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में गए या सेकेंड ईयर में गए तो 
तो आपका जो परसेंटेज जो है वो सेवेंटी फाइव परसेंट में रिड्यूस हो गया तो आप बताएं क्यों हुआ ऐसा इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या फिर वो पूछ सकता है कि आप या टीवी पर या इंटरनेट पर क्या आप ऑन मूवीज देखते हैं इसके अलावा एक कैंडिडेट ने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेजा जो उससे पूछा गया था कि आप में से और आपके फादर में से ज्यादा ऑनेस्ट कौन है तो आपके आंसर्स में चेक करा जाएगा कि आपकी कैपेसिटी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कितनी है उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कितनी कैपेबिलिटी है उससे आप किस तरह से कंक्लूजन पर आते हैं और ऐसा कौन सा एक्शन लेते हैं ताकि आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया मैं वही चीज जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहला क्वेश्चन जो आपको परसेंटेज के बारे में बताया जाता है उसमें आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि हाँ सर मेरा परसेंटेज ड्रॉप हुआ था तो आपका जो है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गया दूसरा है एनालाइज द प्रॉब्लम कि ऐसा क्यों हुआ तो आप इसमें बोल सकते हैं कि सर वो इसलिए हुआ कि मैं नेशनल डिबेट्स में या स्पोर्ट्स में भाग लेने लगा इसलिए मेरा नीचे चला गया या फिर फिर मैंने कुछ बैड हैबिट्स पिकअप कर ली थी उसके कारण जो है मेरा ये प्रॉब्लम हुआ उसके बाद आपको करना पड़ेगा कंक्लूजन कि हाँ सर मैंने रियलाइज किया कि मुझे जो है अपने मार्क्स को पूरा करना पड़ेगा और इस तरह से मैं नहीं मार्क्स को नीचे जाने दे सकता हूँ और आपने क्या उसके बाद एक्शन लिया कि हाँ सर मैंने कुछ कोचिंग क्लासेस लेना शुरू किया और मैंने एक बैलेंस मेंटेन करना शुरू किया कोचिंग क्लासेस और इन स्पोर्ट्स के बारे में और अभी मैं अच्छी मार्क्स लेने वाला हूँ दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है वो इसलिए पूछा जाता है ताकि आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी आपकी फैमिली वैल्यूज आपकी रिस्पेक्ट फॉर जेंडर और आप जब आर्मी में आने के बाद जो है लेडी ऑफिसर्स के साथ मिलेंगे तो किस तरह बिहेव करेंगे वो सब चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है आप इसमें बता सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है और इसका एक नॉर्मल आंसर कैसे आपको देना चाहिए आप अगर नहीं है आप बोलेंगे कि नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरे बहुत से दोस्त हैं जिसमें कि लड़कियां भी हैं जिसे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं इंटरेक्ट करते हैं और मैं इस टाइम कोई ऐसी नीड नहीं फील करता कि मुझे किसी एक लड़की के साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए और अगर आप बोलते हैं कि हाँ सर मेरी गर्लफ्रेंड है तो आपका आंसर होना हो सकता है कि सर हाँ एक लड़की है जिसके साथ कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है हमारी थिंकिंग बहुत मैच करती है और हम एक दूसरे को स्टडीज में हेल्प करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पॉन मूवीज के बारे में पूछा जा सकता है वो आपकी सिंसेरिटी ट्रूथफुलनेस और पॉन किस लिए वॉच करते हैं उसको पूछने के लिए पूछा जा सकता है तो आपका आंसर हो सकता है कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं अगर आप बोलते हैं कि मैं नहीं देखता हूं तो बहुत क्लियर है कि आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए आपका आंसर हो सकता है कि सर आजकल स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के जमाने में पॉन मूवीज बहुत ईजिली एक्सेसिबल है और अगर हमें कुछ जानकारी एडल्ट एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन के बारे में लेनी है तो हम पेरेंट्स के साथ बात करना जरा ठीक नहीं होता है इसलिए हमें कुछ जानना है तो इंटरनेट पॉन ही इसका एक जरिया है मैंने शुरू शुरू में इनिशियली क्यूरोसिटी के बारे में देखने के लिए जानने के लिए कि होता क्या है देखा और मुझे ठीक लगा अब मैं कभी कभी बीच में से देखता हूँ लेकिन मैं एडिक्टेड नहीं हूँ मैं सिर्फ कभी अपने को रिफ्रेश करने के लिए ही पॉन देखता हूँ क्वेश्चन जो आपसे और आपके फादर की ऑनेस्टी के बीच में चूज करने के लिए पूछा गया था वो आपके विट्स को आपकी बुद्धिमता को चेक करने के लिए पूछा गया है ताकि आप इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं आपका जवाब हो सकता है कि सर कि सर ऑनेस्टी के बारे में मैंने जो भी सीखा है मैंने अपने फादर से ही सीखा है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में मेहनत करके इस ऑनेस्टी के कंसेप्ट को बनाया है और मुझे सिखाया है कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि फादर और मेरी ऑनेस्टी के बीच में कंपटीशन होता है या चूज करना पड़ता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फादर की ऑनेस्टी मुझसे ज्यादा खरी उतरेगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है उनकी मेहनत मेरे से ज्यादा है दोस्तों इस तरह आप इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं मेरा एक ही आपको सजेशन है कि प्लीज अपने रिस्पॉन्सिस अपनी बात बनाए किसी दूसरे के रिस्पॉन्सिस को कॉपी कर कर वहां नहीं बोले अब लास्ट में देखते हैं कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए क्या प्रेपरेशन करनी चाहिए सबसे पहले आपकी ड्रेस ठीक होनी चाहिए इंटरव्यू में पहनने लाइक होनी चाहिए और आपका फिजिकल अपेयरेंस आपको शेप करी होनी चाहिए आपने हेयर कट लिया होना चाहिए दूसरा अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करके जाएं उसी तरह के जवाब दें जो कि आपने साइकोलॉजिस्ट के सामने या जी के सामने दिए थे तीसरा जो है अपनी जर्नल अवेयरनेस एक बार फिर से देख लें जी जानने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको अवेयर होना जरूरी है 
और लास्टली अपनी पब्लिक स्पीकिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है तो आप इनवेरिएबली इंटरव्यू में अच्छा करेंगे और लास्टली दोस्तों लास्ट में फिर मैं एक बार बोलूंगा बी योर सेल्फ बी योर सेल्फ बी योर सेल्फ अपनी रियल पर्सनैलिटी ही दिखाएं आप पक्का इंटरव्यू में सफल होंगे दोस्तों बाकी जानकारी के लिए एस या आर्म फोर्सेज में जाने के लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू